TV show, one them doing the tune set for now. Ruka you, Yanga my Chanel. Jesus Salama, Linda Maisha, who won't go to Vipi Sema now. We part of Vipi, daddy Sema now. Afia Bora, wake up, was it now? On your show, where's on Guvu ya Binti? Hi, she kicking Guvu ya Kaka, Bila ya Kiki. Henneco Fam, a TV show. Mimi, Niki on Nilipokuwa shule ya msingi nilikuwa dada mkuu. Mimi ni kiongozi kwa sababu naendesha ajenda za wasichana nchini Tanzania kupitia timu ya nguvu ya binti ya Femina. Mimi sijawahi kuwa kiongozi kabisa. Sijawahi kuwa kaka mkuu wala kiongozi wa darasa kwa sababu nilikuwa naamini kiongozi yeye anazaliwa. Yaani yupo mtu ambaye atazaliwa kwa ajili ya kuniongoza mimi. Na leo ndani ya Fema TV show tupo katika kitovu cha uongozi nchini Tanzania. Mm. Najua wewe unaita Dodoma ila sisi tunaita Indodomia. Basi siku ya leo tunaenda kuzungumzia mpango mzima wa uongozi. Je, kiongozi ni nani? Kiongozi anazaliwa au anatengenezwa na mtu kama baba, mama, dada, kaka kwenye familia wao ni viongozi? Ehe. Jina langu naitwa Lydia Charles ukinita Lynn utatisha sana. Na mimi naitwa Geoffrey Meko Machema kwa pamoja tunasema Fema TV Show. Naweza nikawa kiongozi kwa sababu kama ana uwezo wa kuongoza familia yangu. Kwa hiyo hata kuongoza anaweza pia. Ni kiongozi ni mtu mwenye mamlaka kubwa ndani ya hii juu ya hii dunia. Ni yeah, siwezi nikawa kiongozi, mimi nitakuwa mwanaharakati. Kwa mimi ni kiongozi wa familia yangu. Kwa hiyo naiendesha familia yangu, mimi ndo naiendesha, ndo naiongoza. Kwa uwezo nilionao, naweza nikaongoza kikundi cha watu kwa muda wote, wakati maalum, waweze kufikia malengo yao kwa wakati maalum. Kiongozi inabidi awe ni mtu mwenye ujasiri, kiongozi inabidi ni mtu ambaye awe ni mkweli anajiamini. Mimi mjasiri ya mali, siwezi kuwa kiongozi. Tumesikia maoni kutoka kwa wananchi kuhusiana na swala zima la uongozi. Wengi wamehusisha uongozi na siasa, lakini wengine wamesema wao ni viongozi katika ngazi ya familia. Lydia mimi kuna mmoja akanichekesha asema yeye hawezi mm -hmm. kuwa kiongozi kabisa kwa ni mtu amishemishe. Tu yani leo hapa kesho pale. Wewe ni solo unalionaje? Ah, nakubaliana nao Geoffrey, lakini neno uongozi lina maana pana zaidi ya siasa. Mm -hmm. Unaweza ukawa kiongozi katika familia yako kama ulivyosema, unaweza ukawa kiongozi katika kundi la marafiki zako lakini pia unaweza ukawa kiongozi katika timu yako ya mpira unacheza mm -hmm. mpira wewe mimi nacheza mpira ila namba simeweza namba ngapi unatulia tu hivyo hivyo na wengi tumekuwa tuna hofu ya kuwa viongozi kwa sababu mm -hmm. kuna ule msemo unaosema uongozi la wama eh? mm -hmm. lakini mimi leo nakwambia kuwa kiongozi ni fursa au kuwa kiongozi ni nafasi ya kuhakikisha malengo yako na ya wengine yanafanikiwa na mtambulisha kwenu Lamek Isaya Geoffrey Lamek ni kiongozi mwenye style tofauti ah, yani ni state of forty mkali sana au yukoje huyo <laughs> tulia unataka kufahamu lamek ni nani na yuko wapi mm -hmm. kanasi hapa hapa ndani ya fema tv show eka na mikisaya ni mtimu wa chuo cha dodoma pa eka yudo uh, katika degree ya uh, public administration and political science na kampuni ya masoko inaitwa Lion Marketing Agency tunafanya masoko familia yetu sisi kwa baba na mama ni kubwa kidogo tuna watoto kama 9:10 kwa upande wa kwetu sisi wazazi wetu kama wametufunza kitu fulani ambacho ni ni ushirikishi na usimamizi mzuri na mimi ni kiongozi ambaye ni, ni taaluma yake la meki ni kiongozi kwenye masuala ya ubunifu lakini yetu tunaweza kuwa ni kiongozi kwa kuchaguliwa katika sehemu tatu zote nilizosema mimi napenda uongozi sura wa kuchaguliwa au uongozi ule wa wa kielimu lakini mimi naweza nikazungumzia zaidi kwenye ubunifu ni moja kwa moja unaweza kuwa kiongozi hata kama hujasoma haujachaguliwa lakini kama leo unaweza kabuni kitu ukaandisha kitu lazima kutakuwa na watu nyuma wanakufuata wanakuangalia 
na wengine wanahitaji kuja kusoma kupitia kwako lakini wengine wanataka kujifunza kupitia kwako inawezekana ile ocho kibuni kikawa ni ni, ni moja ya ki, kipato ambacho wewe utakuwa unaingiza kwa utahitaji pia timu ya watu ambao kwa ajili ya kwenda kufanikisha kile unacho kibuni mimi na timu yangu tumekuwa tuki, tukipata faida nyingi moja hapo uh, ni kama hii mnaoiona leo pamoja na nyingine kunitembelea lakini nyingine uh, nakumbuka juzi kati hapa bwana tumepata safari sisi na Oxfam tunashirikiana pamoja kwa tulipata safari ya kwenda uh, nje kidogo Kenya Nairobi lakini tulienda kufanya kitu kingine lakini pamoja na masuala hayo kwa kujadiliana ni jinsi gani tunaweza kuwa na uongozi mzuri kwenye masuala mazima ya uh, uzinduaji kwa ni faida nyingi zaidi kwa kwa kijana kujikita katika kile kitu ambacho tunakiamini na kwenye ubunifu zaidi kuongoza watu bwana kuna changamoto nyingi sana na kuongoza watu unaongoza watu ambao na, na mawazo tofauti sana yani inawezekana jana na juzi mmecheka vizuri asubuhi mtu anaweza kaja tu ofisini haelewi kitu lakini changamoto ya pili unapokuwa na kuna mahusiano kazini haya hapo na nafikiri hii sio kwamba kwenye ofisi yetu tu nafikiri kila sehemu ya hapo kwa kiongozi usipokuwa na msimamo imara usipokuwa na 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 kile unachokiamini unaweza kuwa ushangao na leo unaangukia huku kesho una unatembea na kufanya kazi huyu kesho unatembea na huyu yani vitu kama hivyo hapo vinakuwa vinachangia kwa sehemu kubwa ili uwe kiongozi ni pamoja na wewe unafahamika na watu kuchangamana na watu wengi unaweza kukupa maarifa mengine mapya kuliko mtu kujifungia ndani na kuona kwamba labda kile unachokifanya wewe kwako ni sahihi zaidi na hii ndio ilionipekea zaidi zaidi uh, kwa watu wengine sisi wengine kupata kazi vijana tuwekeze kwenye masuala ya ubunifu ndio kitu kikubwa ambacho sisi vijana kitaweza kutoa hapa tulivyo lakini pia vijana tupunguze jazba pia lakini pia <coughs> tufuate kanuni na sheria kanuni na taratibu za nchi kwa mfano ikiwa mwezi sheria ambazo tumekuwa tukijiwekea tuna imani tunaweza tukafika mbali zaidi na ndoto nyingi lakini kubwa ni kuwa na organization ambayo inajali masuala ya usawa kuwa na organization ambayo inajali masuala ya haki lakini kuwa na organization ambayo inajali kanuni na taratibu za nchi lakini kuwa na organization ambayo inajali kanuni zenu mlizojiwekea mle ndani na imani mkiona hii mnaweza kufika hata mbali zaidi na ndio maana unaona makampuni mengine yana yanafika mbali kwa sababu yanakuwa na yana kanuni na taratibu ambazo zinafuatwa na kila mtu. Hivi mnafahamu lengo mojawapo la Femina Hip ni kuwasaidia vijana kuwa viongozi wa sasa na wa baadaye? Ndio na hayo yanafanyika kupitia Club za Fema, majarida ya Fema, vipindi vya radio pamoja na vipindi vya TV. Mhm. Mm on top of that, kupitia Club za Fema, mm -hmm. wanafunzi wanapata nafasi ya kuwa viongozi. Kwa mfano, unakuwa mwenyekiti wa club, mm -hmm. unakuwa katibu wa club, unakuwa mhazini wa club na zaidi ya yote unapata taarifa nyingi kuhusiana na uongozi. Basi twende tukawasikie wana club wao wenyewe watuambie, je, club za Fema zinawajenga kuwa viongozi au wao wanaamini kwamba kiongozi anazaliwa? Kuna watu ambao sisi vijana tunawaangalia na tunatamani kuwa kama wao. Watu hawa mara nyingi wana fani au nafasi tofauti tofauti. Wengine ni maraisi, wengine ni wabunge, wengine ni madaktari, wengine ni wanasheria na wengine pia ni walimu. Lakini swali ni kwamba watu hawa wote ni viongozi? Kiongozi ni nani? Kama kawaida tupo chini ya mti na hawa ninaozungumza nao leo ni viongozi. Uh, Amos ni kiongozi wa taaluma, Latifa alikuwa ni dada mkuu sasa hivi amestaafu na Elizabeth ndiyo dada mkuu alochukua nafasi ya Latifa. Karibuni sana ndani ya Fema TV show. Uh, nataka nianze na wewe Amos. Uh, kiongozi ni nani? Kwangu mimi kiongozi ni mtu yote yule ambaye anaongoza watu kufikia katika malengo fulani. Mm. Kwangu mimi namuita kiongozi. Huyo ndo kiongozi kwa. Yeah. Uh, kwako Elizabeth. Uh, kiongozi mimi ninavoelewa kiongozi ni mtu aliyechaguliwa na watu au aliyeteuliwa naye ongoza watu fulani kufikia katika ndoto zao au kwenye goals walizopanga wenyewe. Tukimaliza kwako Latifa. Ah uh, mimi ninaweza kusema kwamba kiongozi ni mtu ambaye anapewa nafasi ya kuongoza kundi la watu fulani. Mm. Yes. Kiongozi anazaliwa na kipaji ama kiongozi anatengenezwa kuwa kiongozi? Uh, kwangu mimi kiongozi ni yule ambaye anazaliwa na ile spirit ya kuongoza kwamba from the beginning amekuwa 
akiongoza yani akiwa na ile spirit kwamba yeye ana uwezo wa kuwa kiongozi pasipo kuelekezwa wala kufundishwa na mtu yoyote ni kweli kiongozi anaweza akawa amezaliwa na uongozi wake ila sasa ikija kwenye mazingira kawaida hapo unakuta kiongozi yani tabia zake haziendani na uongozi na maana lazima afundishwe kwa kwanza yani jinsi ya kujiamini jinsi ya kuongea mbele za watu ili awe kiongozi bora sasa wewe unasema kwamba kiongozi anajengwa lakini kuna watu wanazaliwa katika familia ambazo ni za, ya, za kiongozi kwa mfano machifu umeona mwisho wa siku wanakuja kulisi kile kitu kutoka kwa babu yake tunaona wale wanakuja kuwa viongozi na wanaongoza wanakuwa viongozi bora ni sawa mtu anaweza akarithi uongozi kutoka yeye machifu kama unaposema wewe lakini inakuwaje kama mtu huyo amezaliwa kwenye familia ya machifu lakini anakuwa hana yani hajiamini hana ule uwezo wa kuongea mbele za watu hana yani nao sana uongozi kama Latifa alivyosema haiwezekani tu mtu azaliwe hapo hapo ajulikane huyu ni kiongozi sawa kuna vitu vidogo vidogo atajulikana huyu ni kiongozi lakini bila kutengenezwa stili hataweza kuwa kiongozi hataweza kuwa kiongozi bora atakuwa bora kiongozi kiongozi anatakiwa kuwa na sifa gani kwangu mimi ni mtu yote yule ambaye ame amejiamini kwamba nina uwezo wa kuongoza watu wengine na akateka action katika kuongoza wale, wale watu wengine Latifa Aa, kiongozi ni yule mtu anayewajibika na uongozi wake kiongozi ni mtu jasiri kiongozi yani ni yule mtu anayotekeleza mambo ambayo ana, ana, anatakiwa kufanya kama kiongozi je mfumo wa elimu wa Tanzania una support vipi vijana kuwa viongozi wote waliozaliwa kuwa viongozi na wanaojengwa kuwa viongozi serikali inatusaidia na ku kutoa mchango mkubwa sana kuna somo hilo la civics lakini pia tunaona kama hivi club za famous zinaanzishwa katika mashule mbalimbali na tukija katika ndani ya club ya famous tunajikuta tunajikuta tunajifunza hii uongozi pia sababu so, tunaona mtu anachaguliwa kuwa kiongozi kwa hiyo ana anapata experience kutoka kwenye club ya famous kwamba nawezaje kuwa kiongozi kwa unaweza ukasema serikali kuruhusu yeah. mashirika kuwa na clubs tofauti tofauti mashuleni ni kama ime support kwa sababu vijana wanapata majukwaa ya ku ya kujifunza uongozi si ndio tunafanya nini ili vijana wengi waweze kuwa viongozi vijana kwanza ajitambue ye ni nani anatakiwa afanye nini na kwa muda gani sahihi mimi hapa naweza nikasema kwa kuhamasisha vijana na kuelekeza nini na, nini maana ya kiongozi na faida za kuwa kiongozi bora yeah. kila kijana inabidi yatambue kwamba yeye ni kiongozi haijalishi anaishi katika mazingira gani haijalishi kwamba yeye anaongoza watu wa aina gani ila kila mmoja katika mazingira anayoyaishi yeye ni kiongozi kwa sababu kuna jamii ambayo inamzunguka ile jamii ambayo inamzunguka tayari yeye ana uwezo wa kuwa kiongozi wao tuko chini ya mti kama kawaida tumezungumza mambo mengi sana kuhusiana na uongozi na maoni ya wengi vijana ambao nimezungumza nao leo wanasema kwamba viongozi wanatengenezwa wanajengwa lakini wengine wanasema kwamba kiongozi anazaliwa lakini zaidi ya yote kiongozi anaweza kachaguliwa kiongozi anaweza kateuliwa lakini uongozi unaanza na wewe binafsi hii ni Fema TV show na mimi naitwa Lydia Charles nilikuwa nikizungumza na uh, wana Fema Club tukutane tena wakati mwingine twende hivi twende Moja, mbili, tatu. Ishirini ya kimale Joffrey wewe unasimama upande gani Uh, mimi nasimama kwenye upande unaosema kwamba kiongozi anazaliwa. Kwa sababu gani? Kila kitu lazima kianzie moyoni. Nikikupa tu mfano wale watoto wale, si unajua? Mm -hmm. Wengine wakisema bwana tunaenda tukacheze mpira watu wote, wote wanaenda. Wengine wakisema bwana huyu mimi sichezi naye na kweli watu hawachezi naye. Hao ndio viongozi wa kuzaliwa ambao mm -hmm. mimi nawaamini. Mimi nasimama upande wa kwamba kiongozi anapewa mafunzo yanayomjenga kuwa kiongozi. Unajua uh, kama kiongozi lazima kuna misingi unaifuata. Mm -hmm unajua kuna nidhamu kuna lugha nzuri na maana unaweza kukuta kuna watu labda wakiwa mabosi wakiingia tu watu wanatetemeka au wanaongea maneno ambayo yanaumiza wengine so ili uweze kuwa kiongozi lazima uende shule ukapate labda elimu ya kitu fulani uh, lazima upate mafunzo ya aina fulani lazima ulelewe labda malezi ya nyumbani baba mama wamekukuza vipi marafiki unao kuwa nao wote hao wanachangia wewe kuwa kiongozi kwa bado nasisitiza mtu anazaliwa alafu anapata mafunzo ya kuwa kiongozi <laughs> sema hapo bwana imada aitaisha saibi na sasa turudi nyuma kidogo hapo zamani fulani hivi tasnia ya sanaa hasa hasa muziki ni mwajiri mkubwa sana wa vijana nchini Tanzania basi katika mwaka 2011 miongoni mwa watu ambao walikaa kwenye cover ya Fema anaitwa Barnaba kila mtu anamfahamu na leo hii niko naye hapa studio 
Ah, uh, barana ba mambo? Asa safi kabisa. Salama kabisa. Bomba sana. Karibu Femina. Nashukuru sana. Safi. Unakumbuka mwaka 2011 ulikaa kwenye cover ya Fema eh? Yeah, nakumbuka. Nakumbuka sana. Yeah. yeah. Bado bado unajisikia furaha kwamba ulikuwa kwenye cover ya Fema? Eh, najisikia furaha kwangu ni moja ya kitu ambacho kime kimezidi kuongeza kiliongeza impact lakini ni faraja si jambo rahisi kukaa kwenye page ya Fema. Na nilikaa front. Aha. <laughs> na nilikuwa hoja. <laughs> Safi sana. Kukaa kwako kwenye cover ya Fema zaidi ya kwamba una furaha ni, ni ilikuwa na mchango gani katika kukuza kipaji chako na kujenga maisha yako? Uh, e, kwa upande wangu ilikuwa na mchango mkubwa sana. Na sio ilikuwa mpaka sasa au mpaka kesho nami nitakuwa ina mchango kwa sababu na kala was na baki. Iko cha kwanza lazima watu wajue. Lakini the best thing is iliendelea kwa add value kuongeza thamani yangu. When we came into social awareness, I was able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people kwa hiyo iliongeza thamani ilikudha thamani lakini vijana wengi walipata waliweza kuwa motivate na nzuri. Kwa hiyo faida zilikuwa ni kubwa sana lakini pia niliongeza fan base ya vijana wengi kuendelea kupenda muziki wangu. Lakini mm -hmm. kusomwa na wadau mbalimbali kuvutiwa na kuwa kivutio kwenye biashara ya muziki wangu vile vile. Kwa hiyo I'm really glad kwa kweli. Namshukuru Mwenyezi Mungu ni bahati pekee nilipata. Ilikuwa nzuri. Bado unana kala ile? Eh? Ile nakala yako bado unayo? Uh, Nitafurahi sana kama na, najua Femina wanatunza na kala nyingi. Na nadhani nitakuwa ninayo kwa sababu nimekuja kuchukua tena kwa Femina. Ingawa mimi nina ile nina ile 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 certificate yangu ya Femina mpaka kesho ipo na usuri. Ile tulikuweka ile tulikuweka kwenye frame ile bado unayo. Eh bado naomba kale leo. Ah na safi iku, sana. Iko ofisini kwangu ile. Ah safi sana. Tafurahi tukiona social media. Nashukuru. Na Lakini nikikuangalia nakumbuka katule tunakutafuta tufanye mahojiano, tukupige picha. Hmm. Zile rasta zilikuwa fupi kipindi kile mimi nikadhani fashion tu lakini naona zinarefuka vipi? <laughs> yeah, miaka inasogea. Yeah. Ulimwengu unakimbia. Mm. Uh, generation ikikimbia na ulimwengu unakimbia. Kama mm. ulimwengu unakimbia na sisi kama vijana uh, tunalazimika kwenda speed sambamba na ulimwengu unavyokimbia. Kwa hiyo hata mwili sometimes pia unakimbia. Kama vidole vilikuwa vifupi hivi vitakuwa vilefu. Niweze zilikuwa fupi kwa hiyo uh, ni mipango pia lakini kadri ulimwengu unavyokimbia mawazo na image ya msanii pia lazima inayo kimbie ndani na kizazi na generation. Ninaamini generation ya kipindi kile mwaka 2011 si generation ya sasa ambayo kweli kabisa kwa una, vitu vingi. Yeah. Unamaanisha Rasta ni sehemu ya utambulisho wako? Eh una, unasema unamaanisha hizi hizi Rasta hizi maana nami nazo naona kama tunashindana hivi. Ah. <laughs> unamaanisha ni, ni sehemu ya utambulisho wako? Eh, ni sehemu ya utambulisho ni moja ya kimvuri cha jina la Barnaba. Okay. Na, na nilifuga hii kwa sababu katikati kipindi tunakuza mziki wangu na unaendelea kukua THT. Tulipata shida kumtengeza Barnaba au kumdefine Barnaba. Alikuwa na sauti nzuri, but when it comes to image ilikuwa ni unamtafuta Barnaba sasa atakaa kwenye ngo gani. Ndio nilipomoka kadri ilikuwa ni moja ya kitambulisho changu. Kwa hiyo nafurahia kuwa na hizi nywele. Eh, sawa sawa. Sasa tu, Femina tunatimiza miaka 20. Ndio. Unatuambia nini familia ya Femina? Eh Kipweli na na hapa Ongera kwa si jambo rahisi ndani miaka 20. Eh, na mimi nikiwa kama mwana familia pia moja watu lobatika kuwa kwenye familia femina. Lakini kama artisti eh, na hapa ongera kwa sababu mmekua mkigusa jamii ususa na kwa vijana. Mmekua mkiweka motivate na kurudisha matumaini eizo kwa mawazo kwa mchangu kutuwa fusa mbali mbali. Kukinembea ni wambie nini cha kwanza ni kuwa pa ongera kwa kugusa maisha vijana sana sana. Kwenye hengo nyingi ususa ni mashuleni, kwenye sana. Eh, mmekua ni watu wa kugiving back to the community sana sana kwenye hengo tofauti kwa hiyo. Na mimi nikiwa kama influencer kama kama kio cha jamii mm -hmm. niki participate kwenye maisha ya femina jibu langu na neno langu kubwa kwenu ni ongereni kwa kuyagusa maisha ya vijana hasa hasa kwenye jamii na watu zingine. Yeah. Unajua bahati mbaya ni kwamba uko kwenye kio lakini ungekuwa hivi ningekupa tano. Ashukuru. <laughs> ya mbali mbali tu inakuwa mbali mbali. Safi kabisa. Basi mtazamaji ni Barnaba huyo wiki ijayo ni mtu mwingine mimi naitwa Mabilis Batamula tukutane hapa wiki ijayo. Nafasi hii hapa tunde tukampe mtala mwetu wa tuambie. Yei ya na mwani gani juu ya sola zima la uongozi.
ni muhimu kujua kuhusiana na uongozi na siku ya leo nipo na kiongozi wa nguvu kutoka Femina Hip Marasa Samuel. Karibu sana. Asante sana Jof. Ah, na furahi sana kuwa na wewe siku ya leo. Na mimi na furahi kuwa sehemu ya huu mjadala siku ya leo. Kwa nini ni muhimu kuongelea swala zima la uongozi wakati huu hapa? Ah, Jof ni muhimu sana kuongelea swala la uongozi kwa sababu katika jamii tunahitaji viongozi waadilifu, wawajibikaji viongozi watakaovumbua mawazo mapya yeah. na kuyafanyia kazi lakini pia tunahitaji viongozi watakaoongea kwa niaba ya watu wengine tuliona katika mjadala wetu na vijana wale watatu mm. kwamba wao wanaamini nini kuhusiana na uongozi bwana wakasema kwamba kiongozi anazaliwa sasa tupe msimamo wa femina hip femina hip mm. tunaamini kiongozi anaandaliwa yeah. kiongozi anaandaliwa sisi kama shirika femina hip tunatoa mm. mafunzo kwa vijana kupitia bidhaa zetu mbalimbali yeah. zikiwemo jarida la Fema, uh, TV, radio pamoja na mitandao ya kijamii. Mm. Uh, lakini pia kwa vijana walioko kwenye shule za sekondari tuna Fema clubs ambayo ni sehemu salama kabisa mm. ya vijana kupata elimu ya uongozi, study za maisha na mbinu na wanajifunza kwa vitendo mm. kuhusu uongozi. Na ndio maana tunakuwa na vijana katika Fema club ambao wanakuwa ni wenye viti makatibu waweka zina Mehe. lakini baadaye wanaendelea zaidi na kuwa viongozi kwenye nyanja mbalimbali shuleni. Ya za shule. Ni kwa namna gani femina hipo mnahamasisha swala zima la uongozi hasa kwa vijana ambao watu wengi waamini kwamba bwana kiongozi lazima awe mzee awe nani kijana hawaamini kama ni kiongozi. Femina hip tunawaandaa vijana kwa kuwafundisha study mbalimbali za maisha mm -hmm. zikiwepo mbinu za mawasiliano uh, kuvumbua mawazo mapya na kuyafanyia kazi lakini pia kuwa na malengo na kutengeneza mipango mikakati ambayo yataifanyia kazi kwa kushirikiana na watu wengine. Mm. Lakini pia katika study za maisha tunazowafundisha vijana ndani ya Fema Clubs wakiwepo mashuleni, tunawaambia kuhusu changamoto mbalimbali ambazo zipo katika maeneo yao. Mm. Kwa hiyo kiongozi anatakiwa awe na mbinu mbadala ya kutatua changamoto ambazo jamii yake inazipata na kuweza kuzitatua. Lakini kwenye Fema Club, Femina Hipu tunasisitiza sehemu ya kujitolea kwa viongozi. Mfano vijana kwenye Fema Clubs kule mashuleni, wanajitolea kuanzia kwenye ngazi ya shule, wanafanya usafi wa mazingira shuleni. Kuna Fema Clubs zingine wana wanalima vyakula ambavyo vinatumika shuleni na wanafunzi wote. A, lakini pia wanajitolea pia hata kwenye jamii kwa kuongeza thamani kwenye jamii yao. Yeah. Wanajitolea kwa kuchangia damu ili kukoa maisha ya watu. Yeah. Lakini pia vijana wa Fema Club ambao ni wanachama wa Fema Club walioko kwenye shule za sekondari wanajitolea kwa kufanya usafi kwenye maeneo mbalimbali ya kijamii kama sokoni mm. wanafanya usafi na kuhakikisha kwamba kipindi cha mvua kuna magonjwa kulipuka kwa sababu ya uchafu yeah. lakini pia wanafanya usafi pia mahospitalini kwa hiyo wanaongeza thamani hata kwenye jamii wanazoishi kwa hiyo jamii inawatambua vijana wa Fema Club kwa kujitolea. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya uongozi kwa kujitolea. Kwa hiyo tunahitaji viongozi wa staili hiyo. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kuwa kiongozi tu ni tayari kwamba unajitolea kuhudumia jamii yako. Yaani zaidi ya kuwa na zile sifa hey. na kwamba ni mwajibikaji mzuri na una uadilifu tunahitaji viongozi pia ambao watajitolea. Hmm. Na ndio maana Femina Hip tunawaandaa vijana kuanzia wakiwa shule za sekondari hmm tunawafundisha mbinu mbalimbali mbali, na study za maisha za uongozi ili waweze kuwa na thamani kwenye jamii yao na taifa letu kwa ujumla. Basi dada Martha mimi naomba tuache na neno moja tu kwamba kwa vijana na jamii kwa ujumla kuhusiana swala zima la uongozi. Ah, napenda kuwaasa vijana wote kwamba wajiunge na club za Fema zilizoko kwenye shule mbalimbali mbali za sekondari nchini ah, kwa sababu kwa kupitia club za Fema watapata sehemu salama kabisa kupata elimu ya uongozi watajifunza study za maisha lakini pia watajifunza kwa vitendo jinsi ya kuwa viongozi na namna ya kujitolea kwenye jamii yao wakiwa shuleni lakini pia kwenye maeneo wanaozunguka na kuwa na thamani katika jamii kwa kujitolea kama viongozi Nimependa sana klabu ya Fema ndo mahali salama kabisa pa kujifunzia uongozi. Taifa linajengwa na vijana na ni muhimu kwa kijana kujua kuhusiana na uongozi ili mradi aweze kuliongoza taifa katika mafanikio. Basi mimi naitwa Geoffrey Mike Machemba na siku ya leo nilikuwa na Martha Samuel. Lakini kama vijana tunavyojua jamani, kitu kimoja hapo muhimu ni selfie. Naomba nipige picha na wewe. Karibu sana Jo. <laughs> Asante sana. Na hii ndiyo time ya study za maisha. Ifi jamani, kati ito panani kiongozi. Mimi hapa? Au nioni? Wepo hapa liwa? Ah, mi uongozi jamani siwezi.
Labda nyie mlichague mwe viongozi alafu mimi niwe nyuma yenu niwe mdananda. Maana uongozi una vitu vingi. Uongozi kwanza unalawama, unaweza ukachukiwa na watu. Uongozi wenyewe ni mgumu. Unahesaje kuongoza rundu la watu? Labda nyinyi mjichague alafu mimi niwe nyuma yenu kama chawa. Ah, ndula. Mimi hapa ni kiongozi. Mimi hapa ni kiongozi. Najua kuongea na watu vizuri, mm. na vaa vizuri. Mm. Mimi kiongozi bwana. Mpigani mm. huo. <laughs> Muda kuniambia mavazi yanamtamisha mtu kiongozi. Ndio. Sifa kubwa ya uongozi ni mavazi. Na kuwa na muonekano mzuri sio kuvaa vaa tu ovyo ovyo. Mm, kabisa. Lakini mimi nadhani hapa sio ni viongozi. Mimi mm. binafsi ni kiongozi wa maisha yangu. Kweli? Sababu siku hizi vijana wanapenda vitu viwili. Kuna wanaopenda viongozi, kuna wanataka kuwa vi, wafuasi wale kina Abdalla. Uongozi unaenda bega kwa bega na masuala ya kitu kuwa msikivu. Ndio. Maana ukiwa msikivu uta, utajua shida na matatizo ya wafuasi wako. Mm. Kwa hiyo mimi nadhani hapa yani kwa uhalisia sisi wote ni viongozi. Kama mtaanisha maisha yake. Da, nimependa sana mamko wenu marafiki zangu. Unajua kitu kingine ambacho nimekiona kwa kiongozi, kiongozi anatakiwa ina maono. Aswa. Anaona mbali. Mm. Eh, hey, lakini pia kuna usemi unasema hivi, mm. kiongozi ni yule mtu ambaye anajua njia na kuweza kuongoza nchi yetu. Kabisa. Kabisa. Nimepata kitu. Kwa hiyo na wewe pia naye ni kiongozi. Eh, hey. kiongozi. Maana unajua nyumbani kwetu nina wadogo zangu wananipenda kuniita kaka loli modo kaka loli modo <laughs> na ninawaongoza kwenye mistari iliyo mizuri. Hey. Wakifanya ujinga nawaambia lala chini na wachopa bakola, chopa bakola <laughs> wananyooka. Kwa hiyo mimi kumbe naye naweza kuwa kiongozi. Hey. Lakini mbona nipo hivi mimi siwezi kwa hey, jamani mimi ni kiongozi gani? Eh yeah, sipo naongoza wadogo zangu pia uongozi viongozi. Kabisa. Yaani kingine labda kwa kujiezia tu niwaambie. Mm. Viongozi au jinsi jinsia. Mm. Eh hey, kuna wengine wanazalia viongozi lakini pia kuna wengine wanaenda kusomea uongozi. Kikubwa tu kuzingatia sera na kanuni za nchi. Mm. Basi. Mm. Sisi hapa wote ni viongozi. Kabisa. Hey. Tena wakubwa tu. Sasa ndugu yetu wewe vipi na wewe? Inuka. Simameni, simameni, simameni. Tena sisi. Simama. Tunaongoza au haya Sawa. Mbele tembea. Nishaanza kuwa kiongozi. Mtwani mtwevi. Najua kuna watu mmekaa mnaangalia show tangu mwanzo na mmekuwa mkisubiria ule muda wa wazawadi za kibabe. Just so you know, sema na fema ndio segment tunayoiangalia hapa nitakuuliza swali, utanipatia majibu, kisha nitakupatia zawadi. Na swali letu la wiki hii linauliza kiongozi ni nani? Na je, kuna faida gani za kuwa kiongozi? Kujibu swali hilo ni rahisi sana. Nenda katika sehemu ya ujumbe mfupi, andika Fema TV Show, acha nafasi, tiririka majibu yako, tuambie wewe ni nani na unatokea wapi. Alafu, tuma ujumbe wako mfupi katika namba inayopita hapo kwenye screen yako na utakuwa umejishindia zawadi za kibabe. Washindi wa wiki iliyopita ni Hata wewe unaweza kuwa mshindi wa wiki ijayo endapo utajibu swali letu la wiki hii. Fata yale maelezo nilokuambia hapo nyuma ili uweze kujishindia taa ya sola ya kibabe, ujishindie t-shirt ya Femina Hip bila kusahau kanga za Femina hapa hapa ndani ya Sema na Fema ya Fema TV Show. Tumesikia mtaalamu alivyoelezea kwa nini Femina Hip inazungumzia swala hili la uongozi. Mm -hmm. na hii ni kwa sababu kama taifa tunahitaji viongozi waadilifu, wawajibikaji na wachapa kazi. Na pia akaelezea kwa namna gani Femina Hip inahamasisha swala hili lote kabisa la Yes, Jofre, kwa sababu kupitia klabu zetu za Fema, vijana wanajifunza juu ya stadi za maisha mm. lakini pia wanapata nafasi ya kujitolea. Mfano mzuri Olali ambaye ni mmoja katika nguvu ya kaka timu ambayo imeundwa na Femina hip. Yeye sasa hivi ni balozi mzuri kabisa wa mazingira mm -hmm. na alianza kujitolea tangu akiwa katika Fema Club. Yes, na hayo na mengine mengi tumeyazungumza leo na mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo, mwanzo wa kipindi, kipindi kingine. kingine. Niite Lydia Charles na mimi ni Geoffrey Meko Machemba ndani ya Fema, Fema TV, TV Show. show. Mimi huwa ni mtu mcheshi sana lakini mada ya leo bwana inaweza ikanitoa machozi. Sitocheka kabisa. <laughs>